kujisikia kwamba kweli una mtu ambaye kweli ni sehemu muhimu ya maisha yako. Anaangaika sana kwa ajili yako. Lakini wewe kuna vitu ambavyo unazembea zembea, nimesahau, sijui sijui, sijui imekuaje, sijui nimechoka, sijui imekuaje. Unaambiwa vitu, una mambo ambayo muhimu ambayo mwanzio anahitaji, lakini unayategemea ni mfano mmoja mzuri ambao utaweza kuelewa, sawa? Hao watu wawili wanaishi kwenye nyumba ya kupanga, sawa? nyumba kupanga na, na, na nyumba, watu kama watatu au wanne tuchukulie hivi sasa lakini sasa kuna choo cha nje ambacho wanapeana wiki leo mpangaji huyu wiki nzima hii atafanya usafi wiki nzima hii atafanya usafi mwingine mpaka mwezi unaisha sawa chukulie kuna wapangaji wanne na mwezi una wiki nne kwa hiyo leo ni zamu ya moja kufanya usafi chooni wiki nzima sasa mwingine anategea choo kinakuwa kichafu wale wengine wanaumia au mwingine anafanya usafi lakini anafanya juu juu sana. Unaweza kuona jinsi gani wewe ambaye unajitoa kwa moyo wako wote kufanya usafi, kwa kisa kile kitu usafi lakini mwenzio hajitahidi unaumia. Sasa na mimi nambia ndugu ndugu sikizaje ni kwamba hakuna kitu kibaya kuliko mpenzi wako kukaa na huzuni juu yako wewe ndani ya moyo wake. Sasa watafiti ambao wamefanya tafiti za kisayansi juu ya akili na ubongo wa mwanadamu wanasema hivi ni rahisi kugundua mtu mwenye hasira kuliko kumgundua mtu mwenye huzuni. Mtu anaweza kawa anacheka lakini ndani ya moyo wake ana huzuni. Sasa shida iliyopo ni kwamba ile huzuni kwa kadiri inavyoendelea kujikusanya unarudia makosa yale yale. Umeambiwa tengeneza kachumbali ukutengeneza kachumbali. Umeambiwa fanya hivi ukufanya umeambiwa niletee hiki ukufanya sasa makosa haya madogo madogo yanamhuzisha hivi kwa nini mbona mimi najitahidi mbona mwanangu ahangaiki naona haja kutokea naona anakwambii sawa hakwambii lakini moyoni ana huzuni sasa ile huzuni kwa kwa unafurudia uzembe ule ule sawa wa kutegea lakini unaona it's okay kwa sababu anacheka na wewe anafanya mambo mazuri kwako unaona it's okay lakini ile huzuni inaongezeka uzito ndani yake kutokana na mambo yale kujirudia rudia na ndio maana watu wanasema hivi hivi kwa nini ndoa nyingi baada ya miaka fulani tu ndoa zinakuwa vurugu mechi watu hawelewani ni fujo tupu marumano kila siku kwa nini ndoa nyingi zinakuwa hivi ni kwamba kuna hali fulani inajitokeza mmoja anamtegea mwenzie. Sasa kwa sababu hawajatengeneza mazingira ya uwazi na ukweli, yule mtu ambaye anahangaika ana sana kwa ajili ya mwenzie, anapata kosa ujasiri wa kumwambia huyu mtu. Au mara nyingine inaweza kana unamwambia huyu mtu ukweli, lakini ukweli wako hauelewi. Sawa, unamwambia ukweli kabisa, lakini ukweli wako hauelewi. Ni ukweli kabisa hata kabisa asa wewe ni mbishi tu bwana wewe unielewi mimi na mimi mambo tu kuacha tu kama ulivyo unielewi hata nikisema nini utanielewa unaona hiyo statement hiyo sungo ita blanket statement sawa sasa mtu mtu anamwambia bwana leo utakula nini anakwambia whatever yani wewe ni mke wako sawa ni mke wako anambia leo unakula nini oh whatever vitu kama hivyo ni vitu ndogo ndogo ni <laughs> Yasini. Sawa. Hajakosea kabisa. Yaani usaliti imekuwa fasi. Ai kurufisha mke wako, 
solution tafuta mchepuko ai kufisha mume wako solution tafuta mchepuko hiyo ni kesi nyingi sana hajalishi ni mlokole au mtu wa dini wala dini hayo yapo sasa hivi unapokuwa unamtegea mpenzi wako naomba ujiangalie wewe mwenyewe kwa nafsi yako <laughs> nimetoka kushoot video sasa hivi muda mfupi nimechelewa kutoka kuja hapa lakini nimeona nimewahi good time sawa so, kuna shoot video video ambayo nitaweka kwenye YouTube kesho sawa so, hii mada ya hii video nasema kwamba hivi unapoumia roho yako kwenye mapenzi wewe mwenyewe ndio wakujilaumu <laughs> so, unapoumia roho yako kwenye mapenzi wewe mwenyewe ndio wakujilaumu zini vipi etembele yako nyeo channel ya ngwenye anyway, kwenye kabisa hivi kuna makosa ambayo watu wanayafanya lakini wanayachukulia kwamba ni, ni madogo sana haya haiwezi akadhiri uhusiano wetu ma video ndio ndogo ndogo lakini mnataka kuambia hivi ndio kusamaji ni hivi usipokuwa na bidii katika kuhakikisha kwamba hutengenezi uachi mwanya wowote wa mpenzi wako asikie ubaridi kutoka kwako Una ubaridi kutoka kwako yani uonyeshe ile bidii ya kumpenda baba kwa ndio anasikia kwani mimi napendwa. Sawa? Sawa. Na wewe unajua nini? Hakuna unajua nini? Mtu mmoja akasema hivi. Sawa? Ukitaka kumbadilisha mtu mbadilishe jinsi anavyojisikia. Sawa? Ni rahisi kumpigia mtu kelele, sawa? Ukampigia kelele mtu ukamwambia mambo mengi. Ni rahisi ni rais sana kumwambia mtu wangu kwa nini hivi ni rais lakini kama ndani na usike hajaanza kusikia na kuona haja ya kubadilika uta biblia inasema kwamba hata ungemtwanga kwenye kinu mpumbavu habadiliki hiyo ni biblia kitabu cha mithali sikumbuki ni wapi okay, i think ni mithali 28 au 28 i'm not sure lakini nimeisoma nimeweka kwenye video moja ambapo kwa sababu nasema hata mjinga hata ungemtwanga kwenye kinu ujinga wake haondoki kwa hiyo vitu vidogo vidogo ndivyo ambavyo vinachoma kama vile sindano sindano ina ncha ndogo lakini ndio inayochoma sasa uwezi ukajua umemchoma mpenzi wako kivipi kujipokea simu kwa wakati kwa mfano sawa kujipokea simu kwa wakati unaona it's okay sawa wewe kwa kuna ni dogo lakini hujui mwenzio amelipa tafsiri gani kuna mambo mengine ya watu ambao wenye kipindi cha uchuma sawa kuna ile hali ya kuogopa na ogopana sawa unashinda kumwambia mtu ukweli wako yani kuna kitu ambacho una amani nacho ndani na msema lakini unashinda kumwambia wewe wenyewe ni utegeaji yeye mwenzio anataka kukuambia kila kitu lakini wewe umwambii kadhalika kwenye ndoa ukiona mkeo ana tabia ya kukuambia ukweli sawa ana tabia ya kukuambia ukweli kabisa ukweli halali ukiona mkeo ana tabia ya kukuambia ukweli hafichi kitu na wewe jifunze kumwambia ukweli usifichi kitu sasa hiyo ndio unaita wazungu wanaita intimacy intimacy maana ni ukaribu wa watu wawili yani kila mtu anamfahamu mwenzake kwa karibu sana na hiyo inawezekana tu pale kila mmoja anajisikia anao uhuru wa kusema lolote lile sasa pale ambapo unajikuta kuna uhuru wa kusema lolote lile au unaogopa kutokana na ujinga wako wewe mwenyewe sawa kutokana na ujinga wako wewe mwenyewe unaogopa kusema lolote lile sawa unaharibu uhusiano wako wewe mwenyewe bila kujua kwa sababu gani mwenzio anapokuwa anakukosoa katika eneo lolote lile anafanya bidii kwa kisha kwamba hii meli ya uhusiano wenu haizami sasa anasema wewe utoe ushirikiano kwa wewe kuweza kusikiliza uongee uelewe kwenye akili yake kuna vitu gani vinatembea vina, vina sasa shida kwa mwenzio unapoona anakuambia unaona ah huyu amezidi bwana. Ah huyu na wewe una, una dogo. Unaona una dogo. Watu wanasema vitu kama hivi. Una dogo. Sasa unaweza kuona dogo dogo kwako wewe lakini kwa mwenzio unajua anapata tafsiri gani? Unajua mpe story moja kutokea uh, Dar es Salaam nilikuwa hapo nimeambia dada mmoja leo kutoka Dar es Salaam. Sawa. Yo dada ni mzuri kwa sura. Sawa unajua ni half caste sawa ni half caste. Unajua half caste yani katika cross cut ya mzungu na mswahili sawa. Ni mzuri kweli. Sikutaka hata kumuomba picha yake na nene lakini ikisikia tu half caste unajua kwa sababu nishakuwa na nishakuwa na mpenzi half caste nusu yani nusu mzungu. Kwa unajua uzuri wao hivi. Sawa. Sawa dada anatembea na mume wa mtu. Sawa ni Muislamu of course. Anatembea na mume wa mtu. 
Dawa mwaka mzima anatembea na mume wa mtu. Na yule mume wa mtu ameahidi atamkoa. Namkuliza. Mnakutana mara ngapi kwa wiki? Anasema kama mara tatu hivi. Nikamwambia mnacheza ngoma kubwa mara mara tatu. Sasa shida huyu mama, sawa? Ni kweli anampenda yule mwanamume kweli ana mawasiliano yako vizuri. Shida huyu mwanamume, huyu mwanamke hajawahi kupewa hela na huyu mwanamume ya zawadi anapewa leo amepewa aletoa samaki leo ametoa si kuku leo ametoa nini zawadi so, hajawahi kupewa hela hilo analalamika na hiyo ni kesi ya pili ni sawa ya mwanamke ambaye anapewa kila kitu yani mwanaume anakuwa karibu na yeye akiumwa na hangaika mwanaume anahangaika ni mchepuko huo sio kama ni mnene mchuma ni mchepuko lakini kwa sababu hajawahi kupewa hela na yeye anazo hela mama mmoja anakumbuka nilikuwa kana yeye kama miezi miwili iliyopita hela anazo yani anaweza kumpa huyu huyu mwanaume milioni 4 anajenga nyumba ingeinsaidia msimamie nyumba mwanaume anazitumia hela zote vizuri kabisa kujengea nyumba huyu mwanamke lakini hajawahi kumpa hela visa wadi kia ipo lakini anahitaji kupewa hela unaona jinsi gani ujinga katika akili yako utaharibu uhusiano yani huyu mama alikuwa iko tayari kubwa uhusiano kisa hajawahi kupewa hela na huyu mwanaume hata mara moja haangalii uaminifu wake amemwachia sima milioni mangapi kumjengea nyumba hela za kwake sawa za huyu mama lakini amemjengea amekuwa muaminifu katika maeneo mbaya kisa tu hajawahi kumpa hela ananungunika anataka kuvunja tu uhusiano na huyu mama mwingine ambaye anakuambia ni hafkat sana umri miaka mbili sawa ni hafkat sawa na ni kigezo hicho hicho hajawahi kulipa hela hata mara moja <laughs> anaona anategewa sasa hivi ndio mtazamaji katika mahusiano yako yote uliyonayo sawa? Katika eneo lolote ambalo unalalamikia mwenzio. Lolote lile ambalo huna amani nalo, huna na nalo. nalo. Katika eneo lolote lile, it doesn't matter. Iwe kwenye pesa, iwe kwenye dola ndoa, iwe kwenye mazungumzo, iwe kwenye ukari, iwe kwenye hasira, whatever. Ni lolote lile ambalo huna amani nalo juu ya mpenzi wako. Unyamwambia, umekaa kimya. Sawa? Na haja kwa mje tukanana mbele, yani, lakini linakukosesha raha. Nikuulize kwa nini hujamwambia bado? Kwa nini? Kwa nini hujamwambia? Kuna jambo ambalo nalo moyoni mwako lakini hujawahi kumwambia kwa nini? Nikuulize swali lingine hapo hapo. Je, tayari unao mpango kwamba natafuta maneno mazuri ya kumwambia kuna siku nitamwambia. Hiyo ni nzuri. Kama unao mpango wa kumwambia ila unajiandaa vizuri tafuta muda mwafaka maneno mazuri ya kuzungumza ili umwambie yani si kama unaogopa lakini unao mpango wa kumwambia na unao hakika kwamba lazima nitamwambia that's good tawa sababu hata biblia inazungumza kwamba anayezungumza haraka haraka ni mpumbavu <laughs> kwa haya wewe kwa kwa kitu kimeingia kwenye mzee utaona umeshakisema no mambo ya kuropoka roboka sio mazuri so, lakini ya, ya lolote lile ili uhusiano wako uweze kwenda mbele ukiwa umejaa furaha lazima usiweke kinyongo ndani ya nafsi yako usiweke jambo baya ndani ya nafsi yako jalisi ni dogo kiasi gani lieleze katika mazingira ya mali ili mwenzio ajue sasa hii ndio kazi ya kupenda na ndio maana nimetumia neno kutegeana kuna kazi ya kupenda love is work usipofanyia kazi mahusiano yako ya kimapenzi napenda kuambia kwamba utafika mbali kama utafika mbali utafika mbali unachichemea kwa lazima ufahamu kwamba kuna, kuna kazi lazima ujitahidi kwa sehemu kubwa kwa mfano ah uh, labda mkeo ni muongeaji wewe ni mkimia sawa ni, ni, ni kitu kidogo tu sawa mkeo ni muongeaji wewe ni mkimia na upendi kuongea ongea sana sawa sasa kwa uhusiano wa muda mrefu sawa labda mke wako amekubali kwa sababu ana wale ukimia wako akapona ni mtakatifu sana kwa uhusiano wa muda mrefu lazima ujifunze jinsi gani ya kumchangamsha huyu mtu kama ongezi yako lazima ujifunze inawezekana usiseme mimi ndivyo nilivyo <laughs> kwa sababu hapo unaonekana unamtegea mwenzio mwenzio ni vitu ambavyo havitaji pesa mwenzio kweli ni mwongeaji mzuri kwa nini na wewe si mwongeaji mwenzio sawa mwenzio ana tabia ya keep time akisema saa nne kweli saa nne kwa nini wewe unashindwa kuiga mwenzio ana tabia ya kuamka mapema anafanya hili na hili na hili kwa nini wewe usige unasubiri nini mpaka upiga viboko <laughs> unajua unajua katika mapenzi haipendezi hai, hai kulazimishana ndio maana biblia inazungumza hivi Mungu huwapenda wanaotoa kwa moyo mkujufu 
Kwa hiyo so, kama God loves a cheerful giver. Mtu anaitwa kwa hiari yake mwenyewe. Mtu anayefanya mambo kwa hiari yake mwenyewe. Sio uamshwe amshwe. Sio sikumu sikumu wewe. Unakuwa toroli. Toroli ukiacha hapa, nilibaki hapo hapo mpaka ulisukume. Sasa kuna watu wana mapenzi ya kitoroli, hawezi kafanya kitu mpaka ambiwe, mpaka akumbushwe. Utajiponza dadangu. <laughs> Kakaangu utajiponza sana. Unaposubiri kuambiwe kila kitu, ukumbushwe mambo, utajiponza wewe mwenyewe. Mapenzi ya kitoroli katika ulimwengu huu. Haya, haya fa, yani unasubiri uambiwe. Jitahidi kujituma wewe mwenyewe. Fanya vitu ambavyo mwenzio hata kisa lakini kweli mume wangu ananipenda kweli. Kweli mume wangu anajitahidi. Sawa? Kwa aliona bidii yako. Sawa? Sasa ukitegemea kwamba lazima kila kitu uambiwe. Unapomozi wanachoka. Ni mwanzio kwa pointi moja. Ni mwanzio kwa pointi moja. Unajua nini ni? Inapozunguzia mada hii ya kusema kutegeana. Sawa, anaposema kutegemea kutegeana kuna uwezekano ukamchosha mwenzio. Kwa wale ambao wamekuwa wanafuatilia channel hii uh, mwezi karibu siji wa tatu wa 4 kwenye unaangalia kile channel hii hapa Meda TV. Sawa. So, kuna siku moja hapa nimeendesha kipindi nikazungumzia eh, mada moja inayosema kwamba kuzoeana kunavyozengua. Sawa, so, unaweza kuangalia kwenye YouTube hiyo channel hiyo video. Kuzoeana kunavyozengua. Hiyo ni mada ambayo nilipresent hapa kama sikosee mwezi uliopita. Sasa Hali ya kuzoeana kutokana na ndivyo kwa nimezungumza hapa ndivyo science inavyo inavyothibitisha. Hali ya kuzoeana ipo na hai kwa peki ina kazi muhimu katika maisha ya mwanadamu. Napenda julio hiyo 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 point. Hali ya kuzoeana ndio maana kaka mmoja kutoka sasa siku hizo ustahili imekuwa fashion ni kutokana na hali ya kuzoeana mtu anaboreka. Hali ya kuzoeana haiko peke. Wewe unajua na kwamba umemzoea mume wako unaona kwamba hakupiga kutukani, umemzoea mke wako unaona hakusaliti au nini? Napenda kwambie kwamba unajitengenezea bomu wewe mwenyewe. Hebu nisikilize. Wataalamu wa ubongo wa akili, wa sayansi ya akili lazima hivi. Mungu aliyeumba mwanadamu amesababisha hiyo hali ya kuzoeana iwepo kwa sababu gani? Pale ambapo unafurahia mtu kuna nguvu inayotumika kwenye ubongo wako kutengeneza furaha. Sawa. Sasa hiki kitu kwa sababu umeshakijua, umesha umeshakizoea, ile nguvu lazima iende ikatumike kufanya kazi kingine ndio maana ile inakuja wewe mtu umemzoea, kwa hiyo uhitaji. Sawa, uhitaji vile kwa hiyo lazima vitu uwe na uwezo kuta vitu vipya, vitu tofauti ili ule ile raha iendelee kuwepo kwenye uhusiano wenu. Sasa wewe ambaye huna bidii ya kuta vitu tofauti, utamboa mwenzio atakusaliti au atakuacha au atakuwa mkali kwako inaitwa hedonic adaptation. Hiyo ndio science. Unaweza kaangalia kama unafahamu Kiingereza, unaweza kaangalia mwenyewe kwenye 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 Google. Hedonic adaptation. Yaani kwa kadri unapokutana kitu kizuri, utakizoea na kila cha kawaida, ni hali halisi ambayo Mungu ameiweka. Sasa unapokuwa umefurahi, kuna nguvu unaitumia. Kama vile betri ya simu. Kadri unavyoongea, betri inaishiwa chaji. Oh baby, mambo vipi nimekumiss kwani bibi? Wewe ni mtamu si nini? Stories of the table blah blah. Lakini mtii na ishe hivyo. Ndio hivyo betri wangu lazima ite ukitumia taisha. Sasa kadhalika katika timu ya mapenzi, ile raha mlioanza nayo, upendo mlioanza nayo, hali ya uaminifu mlioanza nao ipo. Lakini lazima ipigwe vita tabia ya mazoea. Sasa hivi pale ambapo unarudia uzembe ule ule Unaudia makosa yale yale unasubiri uambiwe unasubiri usukumwe beti ya mwenzio kwenye akili yake juu yako wewe ina, ina, inaanza kuisha chaji unajua <laughs> simu ikisimwa ikishiwa chaji uoni kitu sawa <laughs> simu ikishiwa chaji uoni kitu hauwezi kuona manager wako na kwa simu yangu ya blackberry mara nyingine ikishiwa chaji uwezo kapiga simu na kwambia tu radio is off lakini unaona kuna mwanga lakini ikishiwa chaji kabisa kabisa inazima kabisa giza sasa hivi, kwa hiyo unafu mchosha mwenzio kwenye akili yake. Sawa? Sawa. Anajitahidi kuonyesha mapenzi hapa na pale na nina nini, lakini wewe unamtegetegea, ufanye bidii za makusudi. Ndio wao wanasema intentional effort. Wazungu wanasema, ili kuweza kuipiga vita ile hali ya kuzoeana, lazima kuwepo na intentional effort. Yeah, intentional effort bidii za makusudi. <laughs> Bwana Yesu akutoa wanafunzi wake wamelala badala ya kuomba akawaambia jamani bado unalala kesheni muombe msije mkaingia majaribuni 
Roho irazi lakini mwili ni dhaifu. Wao mwili ni kupiga vita. Mtu mwe Paulo akasemaje kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27, akasema kwamba na upiga mwili wangu magumi. Nisije nikawafundisha na kuwabilia wengine mimi kaja kacho. Najitesa na usi yangu. Sababu <laughs> nahubiria Biblia kidogo lakini ni msamaji uzuri wa Biblia na ninapenda mpenda Mungu. Kwa na yeye na kuna mtu amefanya Biblia. Lakini sasa kwa hivi. Na kwa hivi. Na usibweteke kwenye mapenzi. Sawa? Kuna ustaliti mwingi sana, kuna wanawake wazuri kuliko wewe, kuna wanaume wazuri kuliko wewe, kuna wanaume wenye pesa kuliko wewe. Usibweteke. Wengine wao na utakutana nao kwenye Facebook. <laughs> Ana kutangaza kwenye Facebook oh, baby kuna kuna sehemu ya kuweka tuma message no oh, baby sikizo watu hatimii simu sana au uh, kwenye inbox ya simu ya kawaida uoni lakini kwenye Facebook kuna message ya oh, baby mimi kila mtu anaweka pua yake pale nzuri ili aonekane watu wanatongozana kwenye Facebook sikizo watimii simu lakini <laughs> okay, oh, no, no. kwamba <laughs> na story nyingi kwa hizo wasaliti yani mpaka hiyo ndio yeye kali kamgena wala chakaga peke yangu atamkutana kwenye fisu mwanamke anamwaga mume wake naenda mbea sawa anamwaga mume wake naenda mbea anafika mbea anafika dodoma anafuata mchepuko wa facebook dodoma sawa anatoka mwanza anamwaga mume wangu mume wangu naenda mbea sawa sasa anako anako anaweka safarini kwenye basi anamchepuko anofuata huko dodoma Akili ameaga anaenda mbea. Hasa akiwa kwenye gari akafikiria sasa mimi nikaenda naenda kula Dodoma, naenda kwa mbea zangu Dodoma. Nikienda mbea akipiga simu akimwambia kwa jafika sitakuwa kesi. Unaona? Hasa amejistukia mmoja yule kata ni agani amejistukia. Sasa amefika Dodoma alikuwa kwa mpenzi wake. Anamwambia mume wake bwana mimi baada leo siendi. Nimeamua nisimame hapo Dodoma kidogo nikae hapo na marafiki zangu niongee nao kidogo alafu nitarudi Mwanza. Mwanamume wake piga simu usiku hapo kale hapo. Ana kwa simu siku hapo kelewi. Kapata mpenzi Facebook. Unaweza unaweza ukaona. Sasa kuna kesi nyingi. Sasa unashangaa huyu mtu anianzaje anzaje mpaka ameanza kubadilika na anaongea jeuri ambayo hakuwa nayo. Na ona anaongea jeuri hakuwa hakuwa jeuri hivi. Lakini ameanza jeuri. Unashangaa mtu kapi ujeuri. Kwa nini? Ile accumulation, muundikano wa uzuni. Sawa? Mwandikano ule huzuni kuna kitu fulani unjafanya kuna kitu fulani ulichelewa kufanya kuna kitu umefanya vibaya kuna kitu fulani usijua kusema au umefanya ubadudu fulani imekaa unapoandikana ule ile huzuni ndani inakuwa na nguvu mtu anafanya kitu kibaya haangalii utalia utajinyonga hatari tunaingia kwenye nyumba ya maswali ndugu mtazamaji kuna nimeongea mengi sana unaingia kwenye nyumba ya maswali kuna namba ya SMS pale tafadhali sana Namba uitumie kama ni mwanamke sema ni mwanamke una umri miaka mingapi tuma swali lako kwenye ile namba alafu utaweza kulijibu hapa moja kwa moja na utakapokuwa unatuma swali lako tafadhali sana sikiliza majibu ninayotoa maswali yanaweza kuwa mengi nisiyajibu yote kwa kwenda jibu ambalo utakuwa unajibu litakuwa vile vile mjibu lako ambalo utakuwa sijajibu japo kwa umetuma utakuwa sijajibu kwa hiyo naomba uh, tuwe haraka katika hilo naomba fundi mitambo tupatie break dogo alafu tuendelee kutana na dr nelson Daktari bingwa wa mapenzi Ni hivi karibuni hapa hapa Badmedas TV Kila siku ya juma saa nne kamili usiku Sifa za mwanamke halisi Mwenye ubora halisi Inatakiwa kumtoe mwanamke kutuka mwenye pwenti sifuri Mbaka pwenti kumi na une Usikose Karibu za maji bisemu ya pili ya uh, kipindi hiki cha ufalme wa mapenzi ni sehemu ya maswali na majibu na maswali kama mawili hapa uh, namba ya SMS ile pale kama utakuwa na swali naomba utume kwenye swali lile sio lazima utaje jina lako jina lako atuweze ya uh, unaweza kutuma swali lako ukajificha kwenye jina la mtu mwingine ukatumtunga jina lote lile uh, ya msingi kwamba utume swali okay swali so, la kwanza sema doctor mimi ni mama mwenye umri miaka 29 na mtoto mmoja ndo yangu ina miaka mitatu naomba kidogo unisaidie katika e, kitu ambacho mkizungumzia unaposema kwamba kuzoeana kunavyozengua mimi sina simu ya kuingia kwenye internet lakini naomba unisaidie kwa ufupi kama inawezekana ah uh, kwamba kweli hali ya kuzoeana ipo kama nilivyozungumza kwenye mada kwenye eh, wakati napita kwenye mada yangu ni kwamba pale ambapo mpenzi wako anakuona wewe ni wa kawaida unashindwa kumletea msisimko ambao mlianza nao 
na unashindwa kumpata msisimko kama mnamliwa sanao yani hujisikii kuwa karibu naye hujisikii kumfanyia mambo ambayo alikuwa anafanyia baba na mwanzoni kumwambia mambo ambayo alikuwa anamwambia sana kwa mfano mara nyingi nakuta mtu anamwambia anakupenda mpenzi wake kipindi cha uchimba kiwanda ni andoa neno hilo alisemeki tena nakumbuka kuongea na rafiki yangu mmoja alisema kwa kweli mume wangu je huko nitamkia na nipenda baba hata mara moja kwa jeu kuliko kazini nitamuuliza kwa nini je huko nitamkia na nipenda kwa nini mume wangu hata aliporudi akamwambia ah haya ameshapita na wakati sasa ameshapendana tumeoana kuna nini tena ziada yule mwanamke akamwambia akamwambia aje akamwambia ungejua wanaume wangapi ofisini wananiambia wananipenda wananitaka wao usingesema hivyo ningependa unisikie kutoka kwako kwamba unanipenda bado mimi na 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 na, na, na kutamanisha vitu kama hivyo ningependa nilisikie sawa kwa hiyo ni ni kwa hiyo hali kama hiyo sasa wataalamu wa sayansi mfano mmoja mimi nimetoka kwenye kwenye hiyo mada ambayo fukuzi ndiko ni mfano mmoja mtu akiwa kila siku akikutana na wewe anakupa shilingi 5000 sawa mara ya kwanza ukijisikia msimko mzuri kweli mara ya pili usimko unapokuwa mara ya tatu ile mjirudi arudia ule msimko wa kupokea shilingi 5000 unapungua lakini akaongezea akakupa shilingi 6000 kitu kunashtuka sawa unashtuka kwa raha zaidi sawa na ongezea msita unajisikia vizuri zaidi sasa mtu huyo huyo aliyekuwa anakupa shilingi 5000 kila ukutana naye akapunguza akakupa shilingi 3000 unaumia kwa maana mengine ni kwamba hivi ili uhusiano wenu wa kimapenzi uendelee kuwa na msisimko wa kutosha badala ya uh, kuzoeana mkao na umeboreka na mpenzi uliye naye ni kwamba jitahidi kutafuta vitu vidogo dogo vya kuongezea kwenye uhusiano wenu na kama sio vya kuongezea peke yake kuna kitu ambacho labda mlikuwa mnakifanya zamani au mkisema zamani lakini unaweza kukifanya leo kinakuwa na sura mpya kwa jinsi gani unakuwa mbunifu vya kutosha kiasi ambacho kozi unatafuta mambo tofauti tofauti ya ku mshtua akili ya mwenzio akuone kwa upya hilo ni jambo ambalo linachangia katika eneo kama hilo. Kama nilivyozungumza ni kwamba zinahitaji jitihada za makusudi. Sio lazima ujisikie kwanza ndio ufanye kitu kizuri. Kwa mfano, sio lazima ujisikie ndio mwa mtamkie mumeo kwamba nakupenda mume wangu unajinijali sana. Sio lazima ujisikie. Ni kitu ambacho kinakuja ndani ya moyo wako sababu unamwaza sana huyu mtu. Unamwona ni wa muhimu sana katika maisha yako huyu mtu. Kwa hiyo hilo neno linakuja automatically kama nakupenda ilo ni jambo la msingi sana kuliangalia lakini lingine ambalo nikuzungumzia katika hilo uh, swala kuzoeana kuzoeana kuna zangua iwapo mtu hatajishtukia mbona sasa hivi unaona kuna halifu ya kupoa poa ya wakaanza kuleta vitu vipya basi utafika mahali pabaya sana ilo ni jambo ambalo nipasa uliangalie kwa kina okay uh, huyu anasema mimi naitwa Meliki Adi uh, ni kijana mwenye umri miaka 24 daktar naomba namba yako ya simu Okay namba yangu ya simu nitaitoa mwishoni mwa kipindi hapa dakika 15 hivi nitaitoa kwa hiyo itaandikwa pale kwenye screen utaweza kuipata Dokta naomba uniambie hivi wanaume sisi tunalinganishwa kwa urahisi sana na na wanawake juu ya maumbile yetu Je mwanaume anaweza kufahamu vipi kama mwanamke ana maumbile makubwa au madogo Wa well, hili ni swali ambalo of course uh, nimeli address kwa kiasi fulani kwenye kwenye channel yangu ya YouTube sio rahisi kugundua mwanamke alivyo ndani wake sisi wanaume ukivua mguu tu tayari umejulikana kwamba wewe ni kama una maumbile madogo au vipi sawa kwa hiyo hicho ni kitu ambacho of course lazima ujue jinsi kama unataka kumpima kuna njia ya kupima of course nimeizungumzia hilo kwenye 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 YouTube unaweza kutembelea channel yangu ya YouTube eh, uh, uh, na ambayo nasema kwamba ukepana utajijuaje hiyo ni video ambayo nimeweka kwenye kwenye YouTube. Kwa hiyo unaweza kutembelea jinsi gani ya kupima hiyo itaweza kukusaidia uh, katika eneo hilo. Asema daktar naomba unisaidie. Mimi ni mama mwenye umri wa miaka 29. Niko ukerewe. Daktar mimi huwa nachelewa kumaliza wakati wa tendo la ndoa. Je, nina kasoro au unahitaji dawa gani ili hali isiwe kama hivi? Maana naona mume wangu haimpendezi hiyo hali. Wa, well, nipenda kuzungumza na dadangu. Iwapo kama haujakeketwa. Iwapo kama hujapitia mchezo wa masturbation au kujichua kama mwanamke. Uh, basi huna kasoro yoyote. Ni kwamba ni mwanaume uliye naye hajui njia sahihi za kukuandaa. Mwanamke nataka andaliwe kwa muda usiopungua dakika nne Lazima mwanaume ajue mbinu za kumtoa mwanamke kutoka pointi sifuri mpaka pointi ishirini Sasa kutokana na, na ukweli kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanatezwa la kuwahi kumaliza tukuta 
mwanaume ambaye hajamwandaa mwanamke kwa muda mrefu atashindwa kumridhisha mwanamke au kufikisha kile leni mwanamke. Kwa hiyo ukimwandaa mwanamke vizuri unamtoa kwenye pointi sifuri mpaka pointi 13 au 14 au 15. Kwa hiyo unapokuwa umeingiza kiumbe chako mwanamke anafika kile leni kwa urahisi. Kwa hiyo tatizo liko kwa upande wa mwanaume kwa sehemu kubwa katika hali kama hiyo. Sio kwamba una kasoro na tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kati ya 50 hadi 67 ya wanawake huwa wanadanganya wamerizika kwa sababu ndoa kumbe hawajarizika. Sasa hilo ni jambo ambalo of course lazima ulifanyie kazi ili uweze kufurahia tendo la ndoa. Nikutana kesi nyingi kwa sababu nakuta mwanamke mwingine anakuwa ni kongera damu ile kutokea iringa. Sasa daktari inakuaje? Mimi kwenye tendo la ndoa sisikii raha yote na mume wangu lakini kwenye ndoto nikiwa naonta nasikia raha kweli. Inakuaje? Unaweza kuona jinsi gani mtu amejichunguza mpaka anafikia toyo ya kuona kwamba ah inakuaje? Labda kuna raha zaidi ya hii ambayo unaipata. Ni yeye mwenye swali lingine anasema daktari naomba unisaidie. Kiumbe changu cha kiume kimepinda uko, mkono wa kulia kama ndizi. Mpenzi wangu ameniambia inamuumiza unaweza kunisaidia? Ah uh, well, kwa uh, kiumbe ambacho kimepinda kinaweza kikanyoshwa na dawa ambayo inaweza kuongeza urefu na unene wa kiumbe chako cha kiume haiwezi kuongeza urefu zaidi ya nchi tatu na unene nchi moja. Sawa ni tiba ya kudumu uh, lakini inachukua muda. Badiliko unaanza kuliona kwenye wiki ya tatu tuko umeanza kutumia dawa na hiyo dawa ni make class mara moja. Dawa hiyo hiyo unaweza kuitumia kunyosha uh, kiumbe ambacho kimepinda. Ina maelekezo yake. Sawa na inaweza kuongeza urefu na unene lakini vile inaweza kusaidia kunyosha kiumbe kimepinda. Nakumbuka kumsaidia kijana mmoja wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kama miaka saba iliyopita. Yeye yeah, kiumbe chake kwa kimepinda kuelekea chini kama bomba. Sawa, ilikuwa msumbua kweli. Sasa nikamsaidia Uh, rafiki yake alipokuja Mwanza alinipa ushuhuda mzuri sana ambao kwa tunajivunia kuweza kumsaidia mtu katika tatizo. Kwa hiyo naomba tuwasiliane hiyo dawa nayo gharama yake ni shilingi 45 tu. Okay, daktari anaomba unisaidie. Daktari amenaomba unisaidie. Mimi ni binti mwenye umri wa miaka 23. Hivi usipojua kumwandaa mwanaume unaweza ukaachwa. <laughs> okay. Sa uh, ibada uh, anaweza swali zuri sana ambalo nahisi wana wanawake wana wengi wajawahi kujiuliza swali kama hilo. Nikipenda kwambia ndugu msamaji ni kwamba uh, tendo la ndoa lina nguvu sana kuliko kawaida. Unaweza kuona ni la kawaida kwa sababu unalifanya kila siku mara kwa mara. Lakini napenda kwambia lina nguvu ya ajabu sana. Kwa wale ambao wamekuwa wanafuatilia eh, vipindi vyangu hapa hapa Meda TV au kwenye YouTube Tendo la ndoa linaweza kutumika kutengeneza uchawi. Sijui kama unalijua hilo lakini na nazungumza nimelisoma hilo muda mrefu lakini nimelisoma hivi karibuni kwa kwa nanda mada hiyo inayosema nguvu ya tendo la ndoa. Kwa kuna nguvu ya ajabu kwenye tendo la ndoa watu wengi hawajui. Kuna watu ambao wanaumwa hawajui kwa nini wanaumwa kwa sababu wamekosa tendo la ndoa katika kiwango ambacho ni sahihi kwa afya ya mili yao. Sasa unapo unaposhindwa unapo, kumwandaa mwanaume vizuri mwanaume hata furahia tendo la ndoa na wewe na kama huyu mwanaume wewe ni mwanamke wake wa kwanza atajiuliza hivi wanawake wote wako hivi sasa hiyo itamsukuma yeye kuchepuka Nikupa story ya kweli ambayo nimeongea na dada mmoja ambaye of course inathibitisha hilo Ndada ana umri miaka 30 kama mtu 32 33 sawa. Anatembea na mume wa mtu sawa. Ndio maana anasema usaliti mungu kama fasha. Atembea na mume wa mtu lakini yule mwana mume wa mtu ana tatizo la nguvu za kiume ambalo akija kwa huyu dada halioni. <laughs> Unaweza kuona. Sasa anamwambia kabisa inakuwaje kwa wanawake wengine naishindwa lakini kwako naweza. Eh anajishangaa. <laughs> Napanga kuweka mada kwenye YouTube inayosema kwamba jinsi ya kumsaidia mwanaume apate nguvu mpya tendo la ndoa ninapanga nimeshaandika mahali kama hii kuna siku nitaandaa hiyo mada na kuweza kusaidia kwa hiyo huyu mwanaume anashangaa ni mwanaume mwenye umri mkubwa miaka 50 na ngapi kama siku sasa yana story nimesikia wiki iliyopita anasema anashangaa anasema anashangaa bora kila kwa wanawake wengine mbona nguvu si lakini ya kwa kwa nguvu na kuona nguvu inakuwaje na mwanamke hajatumia dawa yoyote ila ni ufundi alionao na utundo ulionao unatibua hisia sasa napenda kwambia uh, wanawake ambao mnanisikiliza usiku wa leo. Katika ulimwengu tulio nao sasa hivi ambapo mwanaume aliye naye ameshatembea na wanawake wawili au watatu au wanne kabla yako lazima atakulinganisha. 
Sawa. Lazima atakulinganisha na wanawake wengine. Na anakapoanza kukulinganisha ataona na mapungufu. Sawa? Aidha atakusaliti. Sasa ule usaliti utaenda vurugu kwenye hiyo ndoa alafu ndio mtaachana. Sawa? Hawezi akakuacha kwa sababu tu hujui tendo la ndoa au hujui jinsi ya kumwandaa mwanaume mwanaume ila atafanya mabadiliko ambayo atakuudhi wewe alafu utaona ni vyema ukimbie. Hilo la kwanza. La pili ambalo linakatokea ni kwamba uh, anaweza kweli huyu mwanaume akawa aone muhimu wa kuandaliwa sawa aone muhimu wa kuandaliwa akaridhika na yale ambayo anayapata wapo wanaume wa design kama hiyo kwa hiyo anategemea na mwanaume unayempata hiyo code kama ni mtu ambaye anataka penzi la kiwango cha juu lazima atapenda apate penzi la kiwango cha juu sababu anakulinganisha na wengine ambao wametangulia okay naona kuna simu ya kiasi swali moja tu hapa naomba nilijibu kama alivyo doctor naomba unisaidie mimi ni kijana wa umri wa miaka 24 na mpenzi ambaye mara nyingi akija kwangu simu yake anaizima. Nimejambisha kumhoji hivi anasema na mimi sitaki usumbufu. Sasa e, mimi na, uh, naona katika swali hili kwamba mpenzi wako uh, anapokuwa anazima simu hata kimwasiliano na wanaume wengine ambao ana mazoea nao. Akiongea nao mbele yako kama wewe una wivu utakasirika. Lakini kuna tabia za kisaliti ambazo kozi zinaonyesha ishara kama hiyo mwanamke au mwanaume ambaye akiwa na wewe simu yake anaiweka silence au anaizima ni dalili moja kali sana ya kukwambia kwamba huyu mwanaume ni msaliti au huyu mwanamke ni msaliti. Kwa hiyo ni jinsi gani wewe utakabiliana nalo hilo hiyo ni kazi ambayo unakuachia. Lingine ambalo ni la msingi ambalo niliona katika mazingira kama hayo ni kumwambia inakupasa kipindi fulani unakuwa mkali, sawa? nimeoka kwa kwa kwenye kwenye YouTube video hivi karibu na sababu kwamba eh, anaporudia makosa kasirika hiyo ni mada ambayo nimeoka kwenye anaporudia makosa kasirika yani nini kuna una, kuna mtu ambaye unaona kabisa kwamba unampenda kwa moyo wako wote sawa lakini anafanya vitu ambavyo unamwambia vinanikosesha raha lakini endelea kuvirudia onyesha ukali ajue kwamba hii hali unaichukia onyesha ukali ajue hii hali kwa hiyo cha msingi na wewe bwana sasa kinaweza Sitaki ukija hapa simu yako unaizima au unaweka sala. Nataka iwe laudi nataka nifahamu kinachoendelea kwenye maisha yako nini. Mwambie ukweli ule moyo wako. Una wasiwasi na kusaliti. Kwa hiyo wewe kuendelea kukaa kimya ukabaki na uzuni wako, unajiumiza wewe mwenyewe. Na mwambie bwana. Bwana either usije kabisa kwangu au tuache mawasiliano na wewe kabisa tusiorane kabisa mimi na wewe au fuata hili ninalosema. Lazima achague kusuka au kunyoa. Okay, okay kuna swali nyingine nimeingia. Anasema daktari anaomba nisaidie. Uh, mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 36. Nilipitia mchezo wa masturbation kwa miaka minne. na ndoa yangu sasa hivi ina miaka sita. Upo uwezekano kwamba masturbation ndio imesababisha mimi kuwa na tatizo la kuwahi kumaliza na kuishia goli moja? Well, uwezekano ni mkubwa sana sawa uwezekano ni mkubwa sana na ushahidi wa watu ambao nimewasaidia na kumbuka story moja nishawahi kuitoa hapa lakini bana nirudie kijana mmoja ambaye alikuwa miaka kama nane iliyopita alikuja usini kwangu akiwa na tatizo la nguvu za kiume lakini nguvu zake za kiume zimetokana na mchezo wa kujichua ambao ni kama sababu sasa yeye wakati anaingia shuleni alikuta wenzio anafanya mchezo wa masturbation na akakopi akaiga akaanza kufanya. Sasa kitu mshitua ni kwamba alizoea akiamka asubuhi anaona ume wake unakuwa umesimama. Alizoea akiona mapaji ya mwanamke kiumbe chake kinasimama. Akakutea hali imepotea. Ndio akajishtukia. Sasa hivi polisi kiaredio ni akaja nimsaidie na nikaweza kumsaidia vizuri sana. Mpaka baada kama ya miezi minne hapo aliletea zawadi. Japo kweli kuna hela ndogo zinakaa nipa shilingi 2000 kama doctor amenisaidia 2000 hasa. Sasa kama nilikuwa nilikuwa nafikiria hata kujinyonga. Sawa, so, kwa hiyo masturbation inaweza kuletea matatizo ya nguvu za kiume. Nayo timu yake ambayo inaweza kusaidia kuondoa ile tatizo kabisa. Ah, uh, gharama yake ni shilingi 25 kama unakuja ofisini, kama unakutumia huko Kibaha, Dar es Salaam, wapi? Sengerema, Songea, ni shilingi 30. Hapo hilo ni swali la mwisho, mimi naitwa Dr. Paul Nelson kutoka Mwanza. Uh, niko Mwanza, katikati ya jiji la Mwanza, barabara ya Kenyatta, jengo la Nyanza. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania kama upofahamu hayo maeneo unaweza kufika maeneo ya New Mwanza Hotel au maeneo ya Kemo ndipo kwa hiyo benki kuu ukanipigia simu na mazangu za simu uh, ziko pale kwenye screen yako ni 0754 03 9 
Kwa hiyo sichukue namba ambayo ziko pale kwenye screen za kusaidia ku uh, kuwasiliana na mimi. Ukija usini kwangu ushauri kwa namba yake ni shilingi 5000. Nataka ushauri kwa njia ya simu vile vile kuna gharama ya shilingi 2000. Sasa hii gharama ya shilingi 2000 itabadilika kuanzia tarehe mosi mwezi wa, wa kwanza wa makani itakuwa ni shilingi 5000 kote kote. Sawa. So, kwa hiyo naomba naomba zingatie kwa sababu kuongea na mimi ongea na mimi sasa hivi kwa shilingi 2000 ikifika Januari mosi inakuwa shilingi 5000. Sasa nasongeza kwa sababu nimekuwa busy sana na hitaji muda wa kufanya mambo mengine ambayo ni muhimu sana. Kwa hiyo lazima hilo niweke wazi. Ah uh, na washukuru sana uongozo wa Bameda kwa kupatia kipindi hiki kila siku ya Jumatatu tutakuepo hapa. Naomba tuendelee kuangalia Bameda TV na Mungu akubariki na kutakia usiku mwema.